பிரெட் உள்ளிட்ட சில உணவு பண்டங்களை ஒரு சில நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டோமானால் அவற்றில் பூஞ்சை பிடித்து விடுகிறது பிரெட் விற்கும் விலையை நினைத்து அதனை தூக்கி எறிய விரும்பாத சிலர் பிரெட்டில் இருக்கும் பூஞ்சையை நீக்கிவிட்டு வாஞ்சையுடன் உண்ண தொடங்கி விடுவார்கள் ஆர்வ கோளாறுடன் அறிவியலை படித்திருக்கும் சிலரோ பூஞ்சையில் இருந்துதான் பெனிசிலின் எனப்படும் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது எனவே பூஞ்சை பூத்த உணவுகளை உண்பதால் உடலுக்கு நன்மையை அன்றி உபாதைகள் ஏதும் நேராது என தர்க்கம் செய்வதும் உண்டு உண்மையில் பூஞ்சை பூத்த உணவு பொருட்களை உண்பது உடல் நலனுக்கு ஆரோக்கியமானதா உணவு பொருளின் ஓர் பகுதியில் பூத்திருக்கும் பூஞ்சையை நீக்கிவிட்டு எஞ்சிய பகுதியை சாப்பிடுவது சரியா என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஆங்கிலத்தில் மோல்ஸ் எனப்படும் பூஞ்சைகள் காளான் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஓர் சிறு உயிரினமாகும் பூஞ்சையை மைக்ரோஸ்கோப்பின் ஊடாக பார்த்தால் அவை தண்டுடன் கூடிய பச்சை மற்றும் நீல வர்ண சிறு காளான்களை போலவே தோற்றமளிக்கும் பூஞ்சைகளில் பல வகைகள் இருக்கின்றன அவற்றில் சில மனித உடலுக்குள் சென்று விடும்போது பெரிதாக பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும் பெரும்பாலான பூஞ்சைகள் தீவிர உடல் உபாதைகளுக்கு இட்டு செல்லக்கூடியவையாக இருக்கின்றன குறிப்பாக ஒவ்வாமை மற்றும் சுவாச கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும் பூஞ்சைகள் மைக்கோடாக்சின் எனப்படும் விஷப்பொருளை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்த விஷமானது மனிதர்கள் கால்நடைகள் மற்றும் பிற விலங்கினங்களின் உடலுக்குள் சென்று விடும்போது அவைகளுக்கு சமாதி கட்டுவதற்கான ஆயுத்த பணிகளை செவ்வனே செய்ய துவங்கிவிடும் அதே போல தானியங்கள் மற்றும் கொட்டைகளில் பூக்கும் பூஞ்சைகள் அப்ளாடாக்சின் எனப்படும் விஷத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்த விஷமானது கேன்சர் நோய்க்கும் கல்லீரல் செயலிழப்புக்கும் வழிவகுக்கும் அபாயம் கொண்டது சரி ஒரு ரொட்டி துண்டின் விளிம்பில் மட்டும் பூஞ்சை பூத்திருக்க அதனை அகற்றிவிட்டு எஞ்சிய பகுதியை உண்ணலாமா என்றால் நிச்சயமாக உண்ணக்கூடாது ஏனெனில் பூஞ்சையானது ரொட்டியின் விளிம்பில் மட்டுமே இருந்தாலும் அதன் வேர்கள் ரொட்டியின் நடுப்பகுதி வரை படர்ந்திருக்கும் இந்த வேர்களில் இருந்துதான் விஷப்பொருளான மைக்கோடாக்சின் உற்பத்தியாகிறது மேலும் பூஞ்சையால் உற்பத்தியாகும் கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாக்களும் உங்களை மட்டையாக்கும் வேலைகளை மடமடவன செய்ய காத்திருக்கின்றன எனவே நம்மில் பெரும்பாலானோர் பூஞ்சை பூத்த உணவு பொருட்களை உண்ணுவதை தவிர்த்து விடுகிறோம் என்றாலும் ஒரு சிலர் பூஞ்சைக்குள் புகுந்திருக்கும் அபாயங்களை உணர்வதில்லை விலை கொடுத்து வாங்கிய உணவு பொருள் என்பதால் வீணாக்க மனமில்லாமல் பூஞ்சையை நீக்கிவிட்டு உண்டு விடுகின்றனர் அது எத்தகைய அபாயங்களுக்கு இட்டு செல்லும் என்பது போக போகத்தான் தெரியும் ஆகையால் பாக்டீரியாக்களை கொள்ள உதவும் பெனிசிலின் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து பூஞ்சையில் இருந்தே உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை மனதில் கொண்டு நானும் பாக்டீரியாக்களை கொள்ளுகிறேன் பேர்வழி என பூஞ்சையை ராவாக உண்டுவிட வேண்டாம் ராவான பூஞ்சை பாக்டீரியாவுக்கு பதில் உங்களை கொன்றுவிடும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க